快到五十米了，四十米。你们咋来了？我们咋来了？怕你打不过，来帮帮你。奶奶的，瞧不起老大！<笑>就这几个鬼子，用不着你们来支援。伤、哎、了咋样？战火挖的深，没水几个兄弟。对了，老肖，来根烟。哎，你跟他要，我就一根了。你怎么那么抠呢？我真就一根了，你跟他要。嗯，我这我这。行，弟兄们。
的增援时间大大的超过了我们的预期。再这样打下去，咱们占不到便宜，是时候撤了。冲！好，按照原计划，撤回村。鬼子拖到天亮，撤
没事。赶紧撤，我掩护你。不，我要跟你一起走哥。快走，快点跟我走，伤员们需要你。他们说的对，赶紧走，去。快点，哥你小心点。好，走。这么俊的女兵，都是打鬼子的，怎么就不能有女人呢？你是八路军的哪支部队？报上你的番号。老娘的番号是中国人。我是说你的番号。嗯。你们不是说只要我投降就会放过我吗？你是真的。出来投降的吗？那其他人呢？他们也想出来，可是怕你们日本人言而无信。哦，让他们放下枪，出来投降，告诉我们分好，我们不会为难他们的。我凭什么相信你？凭我的人格。<笑>你们日本人有人格吗？我看你是想拖延时间。哎呦，太君，我可是诚心诚意的向你们投降来的，你怎么会认为我拖延时间呢？赶快啊，谈谈条件吧。你有什么条件？报告大佐，他们正在拖延时间，转移伤员。报告。
好家伙，有机枪，还有不少鬼子。只要硬冲的话，伤亡太大了。小刚，能不能把手榴弹捆在一起，扔到鬼子机枪阵地上？差不多。好，这样，先敲掉敌人的机枪阵地，我从侧面冲过去，你们用手榴弹开路。今天晚上。我们突击排就和小鬼子打到家。好。好家伙，这就是鬼子的一个临时弹药库啊！小鬼子对咱可真够不错的，临走了还送给咱这么一份大礼。哼，咱们现在主要的目的是突围。没有时间拿这些东西，那不行。我要不拿的话，不就辜负了鬼子对我们的好意了吗？再说了，这么大一块肥肉到嘴边了，我还能不要吗？跟我来十三，二旺和肖刚怎么还没回来呢？这荒郊野岭的，找水没那么容易。啊！十二旺他们可能出事了，走，快，快快快快快快，都跟上，快跟上。二旺，怎么回事？天亮，我不找水吗？碰见鬼子朝我们开枪，让我们都给打死。他穿的也太奇怪点了吧，还留一活口呢。君，何物？どこの台です？え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、
喝水，喝水。来，老肖，别喝水。这水可能有毒。啥？我不知道这是为什么。二宝、小刚，你们赶紧带人去附近搜一搜，看一看还有没有活着的百姓。是，在，走。林医生。到底怎么回事啊？怎么会水里有毒呢？情况我不太清楚，但是从他的死亡表现来看，应该是中毒而死。而且我觉得，这些穿着奇怪衣服的小鬼子，和百姓的死亡有关。前面还发现了好几个老百姓，死的都跟他一样，嗯，可吓人了。啥？这帮该死的小鬼子，别让我逮着他！隐蔽。
，我不允许你死。你不许出去死的话，这是命令，这是我五十三的命令，知道了吗？五十三，你在我心里面一直是个大英雄。不想看到你流眼泪，我不哭，玲玲。你也知道，我们现在五连队伍壮大了。小刚，还有猛哥，我们都不行，都离不开你，我也离不开你。你等着，啊，你看，我今儿又回团部了。你看，这是团长给咱们特制的新军装。团长还说。让他，让让你，让让你，当我的如如刀见山人。撒个尿怎么受伤了？不是我的血，我没事。不是你的血，那是谁的？小鬼子的。大佐。吃点东西吧。哦，还是等石腾爷回来一起吃吧。山田怎么去了那么久？为什么还没有回来？去看看。手榴弹，好。再见。纪律不能杀俘虏、啊。看清楚，这是什么？这是鬼子！鬼子身上背了我们多少五连的血债？我娘和我妹子咋死的？你不知道吗？猛哥，这是在战场上，你咋杀都行。现在他投降了，他是俘虏。何况鬼子的情况，咱们一点也不知道。留着他，没准有用啊。带走，上，起来，走，兄弟们，打扫战场，有啥能拿的全拿走。石藤野，这刀不错。想到在这儿见面了，咋了？你认识？我认识他，这是中村身边的一条狗。他咋会在这儿？难不成？赶快回去，下面有好戏场了。兄弟们！
赶快撤！快！十三，怎么有炮声了？我已经派人去打探了。啊，准备找到，却见到了我们的老朋友。连长，二老，什么情况？离这儿也就有二十里地，一千多鬼子，而且还有重炮和坦克。中村带了这么多鬼子。看来他是把家底都搬过来了。瞧这架势，他们是奔虎头峡我们团的阵地去了。嗯，不管他去哪儿，只要跟咱撞上，那我们就不能看着他从咱们眼皮底下大摇大摆的过去。更何况是直奔虎头崖去的，咱们团长正带着兄弟们在那儿跟鬼子打得热乎。这中村要是去插一杠子的话，咱们团就危险了。所以啊，这于公于私，我们绝不能放他们过去。你想怎么办？咱们接到的任务是在这里驻扎和警戒，要想和中村干，总不能把他领到这儿来吧？没错，我就是要把中村领到这个地方。连长，这么大个事儿，得通知团长一下吧？不用了，我相信团长一定会同意我们去阻击中村的。我觉得还是通知一下好。首先让团长知道我们的动态，然后他们再做打算。也好。小哥，哎，派人通知团长。是。连长，中村如果是奔着虎头峡去的话，那肯定是接到命令，怎么可能改变方向打咱们呢？别人啊，中村可能看不上。如果他知道是我五十三的五连，他肯定会来的。别有鬼主意了，我这个主意啊，是需要他帮咱们这个。忙，图哥，说，我们在西方十里左右的地方发现了石藤中佐和士兵们的尸体。什么？你再说一遍。他们都遇碎了，还有八路军留下的帽子。去搜索，一定要找到这股八路。大嫂，我非常理解你的心情，可是我有必要提醒你，军部给我们的命令是让我们以最快的速度赶到虎头峡。如果这样的话，势必会影响我们的行军速度。对，是我疏忽了。命令部队准备出发。直奔虎头峡！嘿，注意点啊！注意点，看着脚下，后面跟上，跟上！把大家先抱上去，快加快速度，后面跟上，快！报告大组，有个被俘虏的伤兵被八路军送回来了。大组，石藤军的指挥刀。我们被八路军打败了，俘虏了，他让我。给你们带史腾军的刀和箱子。空的，八路军到底在捣什么鬼？大佐阁下，这还有您的一封信。是他，不是冤家不聚头，他还撞到枪口上来。信上到底说什么？信上引用的是《三国》里面关羽的一句话，不外乎就是想羞辱我们，因为他觉得
，他最终可以消灭我们。那这箱子是做什么用的？刚好撞我的人头。地图，地图，马家玉，命令部队，直奔马家玉。大佐，难道你没有看到我们的军令吗？我们是驰援虎头峡，不是让我们去马家峪。看看这是什么？这不仅是五十三侮辱我们的信，这还是一封战书。中村赶过来了，而且速度很快，不到十里了，不到十里了。嗯，他还真来了，送死还挺着急的。这才是中村呢，他知道我来以后，肯定是按耐不住了。十三，鬼子的阵地战我非常了解，他们一般是先炮击后进攻，只要我们躲过他们的炮击，就可以和他们对峙下去。说的没错，所以啊。我们要放弃第一道战壕，在这儿跟鬼子死拼到底。二娃，嗯，你带你的人赶紧去割草，做成草人，给我放到第一道战壕里面。是。这一招也太行了，鬼子这一通杀，咱一点伤亡都没有，浪费他们不少炮弹呢。是啊，咱啊，还得感谢团长给的这些军装啊，要不是这些军装，鬼子也不舍得给咱放这么多炸弹呢。让小鬼子轰去吧，老子还想睡一觉呢。你小子胆子够大，我告诉你，鬼子的炮击时间最多十五分钟，过了十五分钟，他们就会发起进攻了。才十五分钟啊，让他们轰上一天才好呢。石田，命令小野中队发起冲锋。嗨！哎，连长，咋这么静啊？鬼子提前发起冲锋了，兄弟们。咱们赶紧返回战壕，这时候咱们该给鬼子上菜了。走，走，走。
们把小鬼子打跑了，你得陪我回老家，给老娘和我妹子重新立个新分。你现在是我们家半口的人了，放心吧，猛哥，我一定回的。令部急电，有事催促我们赶往虎头峡吧。是的，大佐阁下，两次冲锋都失败了，您还要坚持吗？大日本皇军绝不能退缩。电报上说，如果在明天晚上之前，您不赶到虎头峡的话，就要所有的指挥官自裁一泻天皇。就算我们现在就动身，你觉得我们能够及时的赶到虎头峡吗？可那总比要违抗军令的后果好啊！对面是我们的死敌，我们一心要消灭的敌人，而司令部却让我们驰援虎头峡。你想想，有什么两全其美的办法吗？属下想不出有什么两全其美的办法。来看地图。这是我们现在的位置，这是虎头峡。如果我绕过马家峪，会很方便，但是要多走几十里的路。况且，我们已经耽误了大半天了。还有一个办法，那就是我们踏着五连跟五十三的尸体冲过去。只要天亮之前，我们攻下马家峪，就能够及时的赶到虎头峡。天君，有信心吗？一切都听大佐安排。好，命令小野中队发起进攻。二道战壕已经挖好了，咱们什么时候撤过去啊？
，万一坦克靠近了，咱这阵地就守不住了。我记得，九弟跟我说过，只要把炸弹放在坦克底下，炸弹一响，他坦克就是再有辙，他也没办法。好主意，把手榴弹捆在一起，放在他屁股底下，炸他个狗日的！老哥，咱们想到一块去了。小刚，给我准备两口手榴弹，绑着呢。你要干什么？他娘的！上次有辆坦克从那溜走了，我正压根咬牙没有亲手收拾他们。这次我终于有机会了。你疯了？你是连长，万一有个闪失，谁来指挥战斗？你不能去，还是我去？猛哥，你俩别吵了，咱连缺谁也不能缺你俩。这玩意儿谁有我玩的溜？我去，不行，有啥不行的？我腿脚快，我会绕着子弹跑，我一定把坦克给你炸了。小心！
，小高，我知道你一定很难过，我知道，我希望你能够挺住。我一定对我，就跟二旺在一起。一起训练，一起打鬼子，一起出生入死。可是那人就这么没了，我，我，我接受不了。兄弟们，我知道你们现在心里很难过。但是，我们必须把眼泪咽到肚子里边去，因为现在我们还没有资格哭，因为那帮高人的鬼子，他们还在那边呢，我们还没有把他们弄死呢，咱们必须打起精神来，我一定要一个一个、一个一个全都给他们宰了。弟兄们，打起精神！二万和指导员都牺牲了，不能白白的牺牲。我们要用中村的刀来祭奠他们，祭奠牺牲的所有的兄弟姐妹。你们说是不是？是。是。刚才那场仗，我们是牺牲了很多亲爱的兄弟们。但是你们要知道，鬼子扔在我们阵前的人，比咱牺牲的同志那要多太多了。从这一点，我们知道。之前，团里给我们的任务，是协防马家玉。你们知道刚才，我为什么让你们撤退吗？因为咱们这儿现在成了整个军分区最重要的战场，咱们必须保存实力。我们一定要拖住眼前这帮鬼子。只有这样，我们整个团、整个军分区，我们才有希望打赢这场仗。所以，我们五连就算是全部打光了，也绝不会。放掉任何一个鬼子，一千多鬼子。是啊，五十三带领五连，已经阻击好半天了。派回来报信的通讯员还在外面站着呢。怎么会是这样？根据以前的情报，马家玉这一带不适合鬼子大部队行军，而且军分区分析，鬼子也不可能选择走这条路。现在为何要走这条路呢？会不会是鬼子想走一招险棋，误打误撞进了马家玉啊？如果是这样的话，马家玉这块地方就十分重要了。如果这个地方一旦有什么闪失，整个战役将会功亏一篑呀、啊。没有办法，只能五十三他们死死的拖住这帮鬼子。本来是想让他们借此机会找个轻松的任务，好好休整一下，没到了，却摊上这么一个大的仗。团长。那可是一千多鬼子呢，要不咱派点人增援他一下？你以为我不想派人呐？现在手上有部队可派吗？现在所有的人都在前线跟鬼子拼命呢，闹不好一会儿，你得给我到前线给我填坑去。那没问题，团长，那咱就这么眼看着五连和一千多个鬼子周旋啊？别人我不放心，五十三，我对他有信心，只是五连刚刚归建。这次要面临着生死存亡啊！给我酒。这次我就不请你喝酒了，下次吧。等打完仗，我好好请你喝顿酒。到时候你得给我讲讲这些日子，你小兔崽都发生了什么事儿。好嘞。大佐，已经查过了。从这里往东二十里
有一个水塘，在村子里还有一个水井。除了那个水塘和水井，还有别的村子或者水源吗？没有了，方圆几十里只有这一个村子。我们缺水。我们的朋友也缺水，派人去把那个村子所有人杀光，一个活口不留。另外，在周边设下埋伏，我要让武连没饭吃、没水喝，困死他们。嗨。但现在最主要的是缺粮食、缺水。没有这些物资，别说和小鬼子打了，就是不打，咱们也撑不下去啊！哎，之前我派出去好多兄弟去找水，都没找到。但是有一个地方，我们从来没去找过。你是说，鬼子来的方向？没错。我想天黑之前，派人过去找一找。好，天黑我就带人去找。可是鬼子的地盘，不是那么好进好出的。哼，就是他狗日了天皇老子的皇宫，我也要去。好，连长，连长，团里来人了。走，看看去。丫头同志，你们连怎么少了这么多人？都牺牲了。吴连长，小李同志，团长有什么指示？团长已经知道了你们这里的严峻情况，也知道。你们面对的是一千多个鬼子，可是现在，到了战役最关键的时刻，没有部队增援你们。团长担心你们能否拖住鬼子，一直到这场战役的胜利结束。你们肩上的担子可不轻啊！吴连长，我拉来一车弹药，这是团长。从牙缝里挤出来的，团里弹药现在也很紧张。这壶酒，是团长让我特意带给你的，他还说，你们必须都活着回去，陪他喝酒，这是命令。的确是损失惨重，但是我们五连的精神在，我们一直还在。马家峪就是中村的阎王殿，大伙都小心点啊，小心鬼子埋伏。排长，找这么长时间了都找不着水，再这么找下去，大家都渴死了。要不然咱就别找了，咱们回去吧。不行。全连都等着咱的水呢，要不全连都得渴死，得继续找。行，我再上那边去看看。好。排长，排长有水了。嗯。排长，我看见水了。有水了，快快快快，有水了。没想到你小子还真是咱们连的福将，还真让你找着了。那当然了，排长，我下去看看吧，先探探情况。哎，好的。
口水。有埋伏！有埋伏！报告。进来，大佐，刚才守水塘的士兵报告，有小古八路军想偷水，已被击退。看来我们的朋友果然需要水，只要牢牢的控制住水，这场战斗的胜负就已经分出来了。明白。十三，喝一口吧，一天都没喝水了。孟哥，我不渴。你以为你是铁打的，如果你倒下了，谁来指挥战斗？拿着。小道，来，还有点，你喝了吧。连长，我不渴。哎，孟哥，你说这中村这么长时间没动静，他想啥呢？不管他想什么。只要他敢来，咱们绝不能让他回去。连长，连长，连长，交到水了，但是没打到水，被日军给封死了，还折了俩兄弟。鬼子一直没有行动，看来他是要把我们困死在这儿。熬不过两天，大佐，我担心如果八路军派大部队来偷袭的话，就这么些兵，是很难守住水源的。如果是那样的话，我们为什么要守住那个水源？您的意思是，八路动用小股部队是夺不去水塘的，如果动用大部队，那就等于。把对面的阵地拱手让给了我们。我明白了。这样的话，八路就会左右不得兼顾。如果他们想要夺取水源，那他们就要放弃对面的阵地；如果他们想要堵住我们，那他们就得不到水源。大佐，您这是棋高一招啊！连长，咱不能被活活困死呀、啊，要不然。我带人跟他抢了去，不行，强攻肯定不行。日本人早有准备了，而且，如果我们派很多兵力去的话，代价太大了。我倒有个主意，快！那边怎么有一群人在打水？问问是哪个小队的？嗨，你们是哪个小队的？为什么过来？不用理他，赶紧打水。啊
Attention! Give attention! 你们是哪个小队的？你爷爷部队的。难道你没忘了吗？治水是用鸭蛋的命换来的，我们一定得喝，喝！兄弟们，这块鸭蛋虽然牺牲了，但是它换来的是咱们整个五连的命，它是好样的。证明了，我们五连没有一个兄弟是孬种。大伙儿听好，咱把身子全都装过去，要让中村老儿看看，咱们是怎么喝的，喝。发起冲锋，再打不下五十三的阵地，就别活着回来了。可是以我们现在的兵力，根本不足以发起大规模的冲锋。我不管，只要活着的就得给我冲，所有人都得给我冲，把阵地那边所有的马夫、伙夫还有杂役，统统集合起来。就是这样，不是你死就是我亡。活下来的人要为死去的报仇，历来都是这样。咱还剩多少兄弟
。现在剩下能动弹的，还剩七十六颗脑袋。孟高，我们这么点人，要是再这么硬顶的话，估计我们都挺不过明天中午。与其等着鬼子来把咱们灭了，不如咱主动出击，偷袭鬼子。我亮中策也想不到，我会在这个时候主动去打他。有道理，反其道而行之，出其不意。虽然咱们伤亡惨重，但是中村那边也好不到哪儿去。这几仗下来，他连一五兵都用上了，可见中村那狗日的。也是苟延残喘。好，明天一早杀入敌营。我让所有士兵抱枪睡觉。我们何时发起进攻？我决定明天天亮发动总攻，扑杀掉五十三，誓不回头。如果我赢，就算被军部处死，我也是带着军战的荣誉死去的。有心事儿啊，老肖，我五十三呀，一直没啥念想，唯一有一个心愿，你知道吗？我知道，你说的是入党那件事儿吧？啊，我想啊，等我入了党，也去延安看看。去康大看看，我想看看爹灵学习跟生活过的地方。哎，兵队战士们，马上休息，明天早起六点准时反攻。是，太好了，终于要反攻了。是啊，五十三，你小子一定要给我活着回来，兄弟们！这件军旗是团长给我们五连的，在这面旗上有我们五连的番号。不想这面旗上染上任何一个我们五连兄弟的鲜血，但是大家都知道，明天一仗，生死攸关。如果我今天再不拿出来的话，那么以后很有可能就没有机会了。既然我们今天看到了这面军旗，明天咱们兄弟们就要把这面旗。插到中村老二的大营里面去，兄弟们，我五十三，从一个小小的剃头匠，到今天，成为咱们新五连的连长，能和你们这些兄弟战友并肩作战，出生入死，这是我五十三这辈子。最大的骄傲。而今天，咱五连已经在马家峪消灭了八百个鬼子、一辆坦克。这个是咱们五连的骄傲，是咱们整个独立团的骄傲。今天
，咱喝了团长给咱的壮行酒。明天，我们绝不让任何一个鬼子通过咱们马家运，绝不放过一个鬼子。先进咱们五连，来一个牺牲的战士。是几场恶仗打下来以后的幸存者，都是帝国的精英。我们的对面就是数次侮辱过我们的敌人，对待这种敌人，我们只有一个办法，就是消灭他们。今天将是我们跟敌人的最后一次作战，我希望你们能拿出求死的武士道精神。不要辜负了天皇对我们的恩惠。师弟，命令指挥炮兵的小村。今天，我要带兵冲锋。只要十五分钟之内我拿不下阵地，就命令他开炮。不管阵地上有没有我们的士兵，也不要管我是否还活着。明白吗，大佐？这是玉碎行动。嘿，嗯。
看你有没有这个本事了想吃不下的人，乌萨，今天我们就来个了断吧。
你很疼吧？我想听你惨叫，已经很久了。我很佩服你的勇气，可惜你选错了对手，这就是命运。志愿加入中国共产党，坚决执行党的纪律，不怕困难，不怕牺牲，为共产主义事业奋斗到底